Mutfağımdan herkese merhabalar. Patlıcan kebabım için yarım kilo kadar orta yağlı dana kıyma kullanıyorum. Kıymanın üzerine bir adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan ekliyorum. 2 yemek kaşığı galeta unu. 1 yemek kaşığı tereyağı. 1 adet yumurta. 4-5 dal ince ince kıyılmış maydanoz. Son olarak baharatlarım var. Baharat olarak kimyon, kırmızı toz, biber, karabiber ve yeteri kadar tuz kullandım. Baharat miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi köfte harcımı güzel bir şekilde yoğuruyorum. Köfte harcını güzelce yoğurduktan sonra şimdi şekillendirme aşamasına geçtik. Şekil vermek için cevizden biraz büyük olacak şekilde parçalar alıyorum ve elimle yuvarlayarak şekillendiriyorum. Kebabım için 3 adet patlıcan kullanıyorum. Patlıcanları güzel bir şekilde yıkadım. 2 parmak elimde olacak şekilde doğruyorum. Ön hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi bir patlıcan, bir köfte olacak şekilde fırın kabıma sıralıyorum. İlk sırayı tamamladım. İkinci sırayı da küçük boy soğanları ortadan ikiye böldüm. Arasına bir tane köfte koyuyorum. Yine diğer soğanla kapatıp onları sıralıyorum. Ortasına domates yerleştiriyorum. Şöyle 4-5 diş kadar sarımsak ekliyorum. 2 adet biberim var. Biberleri de ekleyeceğim. sosunu hazırlayacağım. Sos için 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağı uygun bir kabın içerisine aldım. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Tereyağı eridikten sonra dolu dolu olacak şekilde 1 yemek kaşığı salça üzerine ekliyorum ve salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Ben karışık bir salça kullandım. Domates ve biber karışık. Dilerseniz sadece biber ya da domates kullanabilirsiniz. Salçam kavruldu. Şimdi üzerine 1,5 su bardağı su ekliyorum. Hemen bu aşamada baharat da ekleyeceğim. Baharat olarak sadece kırmızı toz biber ekliyorum. Ve yeteri kadar tuz. Şimdi güzelce karıştıracağım. Şöyle bir taşım sosumu kaynatacağım. Ve sosum hazır olacak. Sosum hazır. Şimdi sosumdan her yerine gelecek şekilde üzerine döküyorum. Yemeğimiz fırına gitmeye hazır. Fırına göndermeden önce üzerini ıslatmış olduğum bir adet yağlı kağıtta kapatıyorum. Bunu üzeri yanmaması için yapıyorum. Son 15 dakikasında bunu üzerinden alacağım. Hafif üzerini kızartıp fırından çıkaracağım. Patlıcan kebabım fırından çıktı. 200 derecelik fırında toplam 45 dakika pişirdim arkadaşlar. Şu anda mutfağımı inanılmaz kokular sardı. Patlıcan kebabını daha önce bu şekilde denemediyseniz bence en kısa zamanda denemelisiniz. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Bir tarifin sonuna geldik. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. 
Bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.